மறைமுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க நிவேதிதா சந்திரசேகர் எல்லாருக்குமே வந்து சிறை எப்படி இருக்கும் சிறை கைதிகள் வந்து எப்படி நடத்தப்படுறாங்க சிறை அதிகாரிகள் கைதிகளை எப்படி நடத்துறாங்க திரைப்படங்கள்ல வர மாதிரி சிறைச்சாலை ரொம்பவே மோசமா இருக்குமா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வந்து நம்ம மண்டைக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் விடை சொல்றதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம ஷோல நம்ம கூட ரிட்டையர் டிஐஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வந்திருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட சிறைச்சாலையை பத்தி பல கேள்விகளை வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ராமச்சந்திரன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்னா நான் இன்னைக்கு உங்களை மீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எனக்கு பிரசன் பற்றியும் உங்களுடைய அனுபவங்கள் பற்றியும் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் முதல்ல பிரிசன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் தான் பார்த்துருக்கேன் சினிமாக்களில் வரக்கூடிய அந்த ஜெயில் அதை மட்டும்தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜெயில்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு ஒரு திங் இருக்கும் இல்லையா ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கும் உண்மையிலேயே ஒரு பிரசன் ஒரு சிறை ஒரு சிறைச்சாலை வந்து எப்படி இருக்கும் சிறைச்சாலை அப்படின்னு சொன்னாலே பயங்கரம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் கற்பனை செய்கிற மாதிரி சிறைச்சாலை இவ்வளோ தான் ஒரு கொடூரமான இடம் இல்லை அது இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் வந்து பழைய காலங்களில் வந்து சிறைச்சாலைகள்லாம் வந்து அந்த இடம் வந்து சித்திரவேத கூடங்களாக இருந்துச்சு அது சிறைச்சாலைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அந்த சிறைச்சாலைகள்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு நிறைய வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரியெல்லாம் மாற்றி முதல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் கொண்டு போய் குழி தோண்டிக்கு அடியில் போட்டு வச்சுருவாங்க அப்படிலாம் சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அப்படிலாம் வந்து சிறைச்சாலைகள்லாம் மாறிடுச்சு அது சிறைச்சாலைனா குகைன்னு ஒரு பின்னொரு பேர் இருக்குது சிறைச்சாலைன்னா ஸோ குகைகள் மாதிரியே வச்சுருந்தாங்க அப்போல்லாம் அப்புறம் காலப்போக்கில் அது மாற மா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூறாம் வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறைச்சாலைகளுடைய அந்த டெவலப்மெண்ட்டும் வேறு மாதிரி வந்துருச்சு அது இப்போ வந்து ச அப்போ வந்து சிறைச்சாலையினுடைய அப்ரோச் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்யூனிட்டிவ் அப்ரோச் அதாவது வந்து தண்டிக்கிறது நோக்கமாக இருந்தது சிறைச்சாலைகளது இப்போ சிறைச்சாலையினுடைய நோக்கம் வந்து ரிஃபர்மேஷன் திரு சீர்திருத்தறது தான் நோக்கமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு சீர்திருத்த கூடங்களாக இப்போ இருக்கிற சிறைச்சாலைகள் மாறிக்கிட்டு வருது காலப்போக்கில் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இருக்க அப்போ இருக்கிற குற்றங்கள் வேறு இப்போ இருக்கிற குற்றங்கள் வேறு சிறைச்சாலைகள் கட்டப்பட்டதனுடைய நோக்கம் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து சிறைச்சாலைகளை வந்து கட்டினாங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்தியர்களுக்கு எதிரான சிறைச்சாலைகள் அது குற்றவாளிகளை மட்டும் அதாவது வந்து திருடுறதும் கொலை பண்ணுறவங்க கொள்ளை அடிக்கணும் அவனுக்காக கட்டணப்பட்ட சிறைச்சாலைகள் கிடையாது அது அதெல்லாம் வந்து விடுதலை போ போ அந்த அதாவது இந்த இந்திய நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக போராடிய ஆட்களை வந்து கொண்டு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிற ஒரு செட்டப்பில் தான் சிறைச்சாலைகள் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு வருது இப்போது இப்போ ஜெயில் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுமை ஜெயில் அப்படின்னா கொடுமை அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஃபினாமினா அது பட் அப்படி கிடையாது இப்போ இருக்கிற சிறைச்சாலைகள் முடியாது அப்போவும் வந்து நாங்கள் வரும் வர்ற காலத்தில் கூட வந்து எனக்கு ஒரு முப்பத்தொம்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு சின்ன போஸ்ட்டில் இருந்து இந்த டாப் போஸ்ட் வரைக்கும் நான் வந்திருக்கேன் அதனால் சிறைச்சாலைகள் ஒரு ஒரு நாற்பது வருட அனுபவம்னு வச்சுங்களேன் பிரிசினஸே வந்து கூட வந்து யாரும் நாற்பது வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ளே இருந்திருக்க மாட்டாங்க நான் நாற்பது வருஷம் உள்ளே இருந்திருக்கிறேன் நான் இப்போ நாங்கள் வர்ற காலத்தில் கொஞ்சம் வந்து ஒரு அப்ரோச் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு பீரோட்டிவ் அப்ரோச் இருந்துச்சு அப்போது அப்போவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அனாவசியமாக போய் பிரச்சனை போய் அடிக்கிறது உதைக்கிறது அப்படியெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை அது இப்போ என்ன என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஜெயிலுக்குள்ளே போனால் அடிப்பாங்க ஆ இப்போ என்னோடய கேள்வி அதுவாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஜெயிலர் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு ஒரு பயம் அந்த ஜெயிலர் பேரை கேட்டாலே வந்து கொஞ்சம் நடுக்கம் இருக்கும் பயம் இருக்கும் கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்ஷாகவே பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி இல்லை அப்படி தான் வந்து சிறைச்சாலைகள் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலங்களில் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ படிச்சிருக்கணும் நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்எல்சி படிச்சிருக்கணும் இல்லைன்னா இப்போ வந்து சொல்லுங்கள் ஹையர் செகண்டரி படிச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து க்ரைட்டீரியாலாம் கிடையாது அப்போல்லாம் ஜெயிலில் எப்படி ஆளுங்களை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் இருக்க அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் பிரிட்டிஷர்ஸ் ஓகே ஈவன் சுதந்திர இந்தியாவில் கூட வந்து நிறைய பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க சுதந்திர இந்தியாவிலே ப
அந்த ரோட்டில் வந்து ஆளுங்க ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து உட்காந்துட்டுப்பாங்க இந்த ரோட்டு மேலே யாராவது போனாங்கன்னா நான் எங்கள் எங்கள் ஃபாதர் வந்து கோயம்புத்தூர் ஜெயிலில் தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆனார் அப்போ வந்து எப்படி பா அதுக்கு வேலைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் அப்படியே எங்கள் ஊர் வந்து கேரளா பாலக்காடு ஓகே வேலை தேடி நான் இங்கே வந்தேன் நான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தேன் நான் வந்து இறங்கிட்டு அப்படியே வந்து ஊரை சுற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லி அப்படியே எங்கேயாவது வேலை கிடைக்குமான்னு தேடிகிட்டே வந்தேன் அப்போ இந்த ஜெயில் முன்னால் வந்து நான் பயந்துட்டு ஜெயில் ஆப்போசிட் உள்ள போய் நான் ரோட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஜெயில் பக்கம் வராமல் என்னை பிடிச்சிக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அந்த பக்கம் நடந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு ஆள் ஓடி வந்து என்னை பிடிச்சிக்கிட்டான் இங்கே வேடாம் சொல்லி கூப்பிட்டான் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எங்கேடா வந்திருக்கேன் எங்கே எங்கே போகிறேன் நீனு கேட்டான் நான் அந்த மாதிரி கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஒரு வேலை தேடி வந்திருக்கிறேன் நான் அப்படின்னு நீ வந்து இந்த ஜெயில் காவலராக நீ வந்து உனக்கு வர்றதுக்கு இஷ்டமா வாடர் ஜெயில் வாடர்னு பேர் இருக்குது வர்றதுக்கு இஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டோம் எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி எல்லாம் அப்படின்னு சார் நான் படிக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ படிக்கலாம் தேவையில்லை நீ ஏன் கையெழுத்து போட தெரிஞ்சால் போதும் உனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சரி உடனே அங்கேயே கீழே உட்காந்து கையெழுத்து போடுறது மட்டும் அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு உங்கள் பேர் என்ன எங்கள் பேர் கோபால் கோபால் நாயர் சார் கோபால் கையெழுத்து போடுறதுக்கு அங்கே உட்காந்து கற்றுக் கொடுக்குறாரு அவர் யார் இந்த பிடிச்சிட்டு வந்த ஆள் கருத்து கொடுத்து நீ வந்து அங்கே வந்து கையெழுத்து போட சொல்லுவாங்க நீ இந்த கையெழுத்து போடணும் அவ்வளோதான் படிச்சு படிக்க படிப்பெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ வேணு கேட்டால் ஒன்லி வந்து பர்சனாலிட்டி மட்டும்தான் பர்சனாலிட்டி இந்த சென்ஸ் ஹெக்டிக்காக இருக்கணும் பிரிசினஸ் பார்த்தா பயப்படணும் ஏன்னா அப்புறம் இந்த பிரிசினஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நீ வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீயும் வந்து ஹெக்டிக்காக இருக்கணும் ஆள் வந்து ரொம்ப முரட்ட முரடாக இருக்கணும் முரட்டத்தனமான ஆளாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கையெழுத்து அங்கே அங்கேயே பழகி கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே கொண்டு போய் யூனிஃபார்ம் கொடுத்து வேலையில் சேர்த்திக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அது இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்லி என்ன வேணும் உங்களுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து உள்ள இருக்கிற பிரிசனர் வந்து பயப்படணும் பர்சனாலிட்டி மட்டும் தான் வேணும் பாக்கியெல்லாம் தேவையில்லை சொன்ன வேலையை செய்யணும் உட்காரணா உட்காரணம் எந்திரினா எந்திரிக்கணும் அதானே அப்போ தவிர இது வந்து உங்களுக்கு அதான பெரடெல்லாம் அதானே அட்டென்ஷன் தான் நேராக நிற்கணும் ஸ்டாண்டர்டிஸ்னு கலாம் அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கமெண்ட் கமெண்ட்டுக்கு வேலை செய்யணும் இவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிற கமெண்டை இவங்க மதிக்கணும் அடிடானா போய் அடிக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ இருக்கணும் அடிடானா ஏன் அடிக்கணும்னு கேட்பான் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் வந்து அந்த அளவு வரல இன்னும் பட் அந்த அளவு இப்போ கேட்டான் இப்போ கேட்கறான் அவன் நம்ம அடிக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம ஏன் அடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து சிந்திக்கிறான் இப்போ அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது அட்றானா போய் அடிச்சிருவான் ஓகே சோ இப்போ வந்துட்டு ஜெயிலர் வார்டன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ்லாம் இருக்கு சார் இப்போ வந்து एक्चुअली வந்து हायर செகண்டரி முடிச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து வார்டஸ்க்கு அதுக்கு அப்புறம் எல்லா ஆபீசர்ஸும் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் ஆல் ஆபீசர்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் படிச்சிருக்கணும் டைம் படிச்சிருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து ஹைட் வெயிட் எல்லாம் வந்து மெஷர்மென்ட் இருக்கு அதுக்கு ஒரு 168 சென்டிமீட்டருக்கு வந்து குறையாம வந்து ஹைட் இருக்கணும் அதே மாதிரி செஸ்ட்டும் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி செஸ் வந்து பாடி இருக்கணும் அது மாதிரி இப்போ வச்சுருக்காங்க இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இப்போ அன்றைக்கி வந்து ரோட்டில் போகிறவனை கூப்பிட்டு வா வேலை கொடுத்த மாதிரி கிடையாது இப்போல்லாம் இப்போ வந்து வேலைக்கு நிறைய ஆட்கள் இருக்கிறனால என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் தனியாக இருக்குது இந்த யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுனே தனியாக இருக்குது அவங்க தான் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அவங்க எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸ்க்கு வேண்டி இவங்களை போலீஸில் செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபயர் சர்வீஸு அதே மாதிரி வந்து ப்ரிசன் இதுக்கெல்லாம் வந்து அங்கிருந்தே ஆளுங்களை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அவங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து வேலையில் சேர முடியும் இப்போது அதனால் நிறைய வந்து படித்த பசங்க ஈவன் எங்கள் கிட்டே பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வார்டஸே வந்து ஒரு இருபது முப்பது பேர் இன்ஜினியர்ஸே இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் படித்த பசங்களே இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து எல்லாமே படித்தவங்க நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து அதே மாதிரி வந்து எல்லாமே சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ தனிப்பட்ட ஒருத்தரை வந்து கூப்பிட்டு வேலையில் சேர்த்திக்க முடியாது அப்புறமே சர்வீஸ் கமிஷன் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆஃப் அஃபீ ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து சர்வீஸ் கமிஷன் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த வார்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது போர்டு இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி வந்து வராங்க அவங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது போலீஸ் வேறு ப்ரிசன் வேறு எல்லோரும் என்ன
உங்களுக்கு வந்து அங்கேருந்து கான்ஸ்டபிள் அதுக்கப்புறம் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் டிஎஸ்பி அப்புறம் அடிஷ்னல் எஸ்பி எஸ்பி அப்படின்ற போகிற மாதிரி இதுலேயும் அப்படி இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து காவலர் ஒன்று அதுக்கடுத்து வந்து ஹெட் வார்டர் அதுக்கப்புறம் சீஃப் ஹெட் வார்டர்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் அவங்க அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டிருந்தோம் அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் டெப்டி ஜெயிலர்ஸ் அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்டர் கேட்ட சொல்லுவாங்க டெப்டி ஜெயிலர் ஜெயிலர் தான் நீங்கள் ஜெயிலர் தான் ஜெயிலினுடைய சிறை அதிகாரி ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜெயிலர்ஸ் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் டேரெக்டாக வர்றது கிடையாது இப்போ கொஞ்சம் வந்து அப்படி வராங்க இந்த ஆரம்பத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்வீஸில் தான் வருவாங்க அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலராக வரவங்க அவங்க ஒரு படிப்படியாக மேலே வந்து ஜெயிலராக வருவாங்க ஜெயிலர் தான் சிறையினுடைய முழு பொறுப்பும் உள்ள அதிகாரி அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் சூப்பரன்டென்ட் சூப்பரன்டென்ட் அடுத்த ரெண்டு போஸ்ட் இருக்குது சூப்பரன்ட் வந்து கண்காணிப்பு மட்டும் தான் பட் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஜெயில் சூப்பரன்ட் தான் எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்ற மாதிரி வந்துருச்சு இப்போது இப்போ எல்லா இடங்களையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு வெளியே வந்து இருக்கிற லேண்ட் ஆர்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏடு செஞ்சுட்டு இருந்த காரியங்களை வந்து இப்போ வந்து ஏடிஎஸ்பி சேர வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துருச்சு இப்போது ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏ போவார் மீறி மீறி பண்ண பெரிய ஒரு சென்சேஷனில் வந்து ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் போவார் பட் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ நேரம் அங்கேருந்து ஐஜியே வராது அந்த ஸ்பாட்டுக்கு ஸோ காலங்கள் மாறி போயிடுச்சு இல்லையா என்ன கேட்டிங்கன்னா மீடியாஸ் நீ கேட்குறாங்க என்ன உட்காந்துட்டாங்க என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து யாருக்கு பயப்பட்டாலும் பயப்பட்டாலும் மீடியாவுக்கு பயப்பட வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அது கேட்க மாறிடுச்சு அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ ஓகே ஸோ என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரிசன் அப்படின்னு வரும்போது டெய்லி அந்த இருக்கக்கூடிய கைதிகளோட முகத்தை பார்க்குறது அவங்களுக்கான அந்த ரொட்டீன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் சொன்னிங்க ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்து இந்த நாற்பது வருஷங்களில் வந்துட்டு உங்களுடைய மனநிலை வந்து எப்படி இருந்திருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் வந்து கொஸ்டின் மனநிலைன்னு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் கைதிகள் மாதிரி தான் ஓகே இப்போ அவன் எந்திரிக்கும் போதே நாங்கள் அவன் அவன் எழுந்திரிக்கிற போதே நாங்கள் எந்திரிக்கணும் அவன் தூங்க வச்சுட்டு தான் நாங்கள் தூங்க முடியும் ஸோ காலையில் எந்திரிச்சு சாயந்தரம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வேறு வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ எங்க நாங்கள் வந்து வெளியே பப்ளிக்கிட்ட மூவ் பண்ண முடியாது ஜெயிலை விட்டு வெளியே வரும்போது எப்படி நடக்கிறது ரோட்லன்னு கூட தெரியாது எங்களுக்கு ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ளேஸில் நாங்கள் இருந்துட்டோம் வேறு எங்கேயும் எங்களுக்கு வந்து ஜெயில் ஜெயிலை சுற்றி இருக்கிற இடங்கள் மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர வெளியவே வர மாட்டோம் ஏன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு கோ ஜுடிஷியரி மாதிரி தான் இது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் வந்து வெளியே இருக்கிற பப்ளிக்ஸ் கூட டச் வச்சுக்க முடியாது அப்படி கூட இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் நாங்கள் யார்கிட்டையாவது பப்ளிக்ஸ்கிட்ட பேசினா கூட எங்களை வந்து நோட் பண்ணுவாங்க எங்களை வீட்டுக்கெல்லாம் எங்ககிட்ட எல்லாம் யாரும் வர சொந்தக்காரங்களாம் வரமாட்டாங்க ஜெயிலுக்கு ஏண்டா போகணுன்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரங்க கூட வரமாட்டாங்க சொந்தம் பந்தம் எல்லாம் கிடையாது நாங்கள் வந்து அந்த கோட்டஸில் வந்து உட்காந்துட்டோம்னா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நாங்கள் வந்து எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து உடனே வந்து அட்டன் பண்ணுற இதில் தான் கோட்டஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஒரு அலாரம் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வித்தின் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நாங்கள் வந்து ஸ்பாட்டில் ரீ ரீச் ஆகிடணும் ஓகே அப்போல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் இருந்துச்சு அப்போ அதனால் அந் அந்த விசினிட்டிக்குள்ளே தான் நாங்கள் எங்களுடைய காலத்தை கழிக்க வேண்டியிருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது எங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பிரஸ்னஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பெரிய அவர் அறிவெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது இன்னும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எங்களால் இல்லை நீங்கள் முன்னாடி பேசும்போது சொன்னீங்க யாருமே வந்து நான் நான் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருந்திருக்கேன் ஆனால் பிரசன்ல என் கைதி கூட அத்தனை வருஷம் இருந்தேன் செவன் இயர்ஸ் மேக்சிமம் அப்படின்னா கூட இல்லை லைஃப் சென்டென்ஸ்ன்றது வந்து மேக்சிமமான தண்டனை ஒரு பிரசனருடைய தண்டனையில் வந்து அதிகமாக தண்டனை வந்து லைஃப் சென்டென்ஸ் லைஃப் சென்டென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் சாகிற வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அது ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ட்டி ஒரு மர்டர் பண்ணுறவங்க தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து மர்டர்ஸ் தான் லைஃப் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறது பாக்கி இருக்கலாம் லைஃப் சென்டென்ஸ் அவ்வளோ கிடைக்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து ஒரு வரையறை வச்சுருக்காங்க ஒரு பதினாலு வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ளே சாலிடாக கழிச்சிருக்கணும் அதாவது வந்து எந்த ரெமிஷனுக்கு மிஷின் எதுவும் இல்லாமல் ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ் அவன் இருந்துட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை வந்து அட்வைசரி போர்டுன்னு ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ணி அதில் கலெக்டரு
இவங்க எல்லாமே இது பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி இவரை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க கவர்மெண்ட் அதை வந்து மறுபடியும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூட்டனைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பதினாலரை வருஷம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் பதினாலு வருஷம் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடும் ஏதோ ஒரு இதில் சில ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் வந்து சரியாக இருக்காது இவர் வந்தார்னா மறுபடியும் திருப்பியும் உள்ள ப்ராப்ளம் வரும் அந்த அந்த கிராமத்தில் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் நாங்கள் ரிலீஸ் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்க ப்ரிமேச்சர் ரிலீஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து முன்னால் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் அது அதனால் எப்போ வேணால் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இல்லை பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம் அது சாகர வரைக்கும் கூட கொண்டு போகலாம் அது இப்போ பேரறிவாளர்கள்லாம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கொண்டு போனாங்க இல்லையா அது மாதிரி கொண்டு போகலாம் அவங்க நினச்சாங்கன்னா ஆனால் அது உரிய காரணங்களை சொல்லணும் ஸோ வந்து அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அது மறுபடியும் ஒரு வருஷம் தலை தள்ளி போகும் மறுபடியும் அடுத்த போர்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சா மறுபடியும் அடுத்த போர்டு வைப்பாங்க எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் போர்டு கூடும் அது ஸோ அடுத்த போர்டில் வைக்கலாம்னு சொல்லி அடுத்த போர்டில் வைப்பாங்க எப்படி போர்டில் வச்சுக்கிட்டே வருவாங்க ஏதோ ஒரு பீரியட் இப்போ பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து அவனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் அதுக்குள்ளே அவனுக்கு ஓல்டு ஏஜ் ஏஜ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு நாற்பது வயசில் வர அறுபது வருஷம் அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து அவனை வந்து மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் கூட சில டைம் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்படி தான் அந்த ரிலீஸ் ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ப்ரிசனையே ப்ரிசனுக்குள்ளேயே இருக்கீங்க டெய்லி அவங்களே பார்க்குறீங்கும் போது வார்டன் வந்து ஆக்சுவலி ப்ரிசனர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கு பட் இருந்தாலுமே ஒரு சில பேர் வந்துட்டு அவங்களுடைய மனநல மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவங்களுடைய மனநிலை வந்து ப்ராப்பராக இல்லைனாலும் ஆஃபீஸர்ஸுமே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சண்டைகள் பிரச்சனைகள் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயிலுக்குள்ளே வர்ற ப்ரிசனர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லப்போனால் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் தான் உள்ளே வரானுங்க ஓகே பாக்கி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெளியே இருக்காங்க ஸோ இந்த வர்ற ஆட்களில் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இவனுங்க பாவமாக இருப்பானுங்க ஒரிஜினல் கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் வெளியே இருப்பானுங்க இப்போ ஒரு மர்டர் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பண்ணுறவன் வந்து ஒரு கிங் பின் அவன் வேற ஒரு அவன் தான் ஒரு ஒரிஜினலான ரவுடி அவன் அவன் உங்களுக்கு வெளியவே தெரியவே தெரியாது அவன் ரவுடி மாதிரியும் இருக்க மாட்டான் அவன் நல்லா வெள்ளையும் சொல்லியுமா பார்த்துன்னு கேட்டால் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரி இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்பீரமாக ஒரு ஆடம்பரமாக இருப்பான் அவன் அவன் வந்து கொடுக்குற கூலிப்படை தான் இவனுங்க இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இவனுக்கு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவனுக்கு கொஞ்சம் சாராயம் வாங்கி கொடுத்தோம்னா குடிச்சிட்டு அதை போய் பண்ணிட்டு வாடானா பண்ணிட்டு வருவான் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது வந்து போதை பொருள்கள் ஏதாவது கொடுத்து பவுடர் கொடு கஞ்சா அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து அவனை வந்து மூளை செலவு பண்ணி நீ அவனை போட்டு விடானா போய் போட்டு வந்துடுவான் அவனுக்கு அவனை தான் தெரியும் ஏன் படிக்கல இவனுக்கு வந்து டெய்லி அவனுக்கு சாப்பிட்ணும் அவனுக்கு அவனுக்கு டெய்லி பிரியாணியும் இந்த மாதிரி போதை பொருள் கொடுக்கணும் அவனுக்கு வந்து பிரியாணி வாங்கி கொடுக்கணும் அவனுக்கு மூணு நேரம் சாப்பாடு போடணும் அவனுக்கு என்ன வேலை அவனுக்கு அவனுக்கு ஸோ அவன் தான் இந்த வேலைகளை செய்கிறவன் அவன் ஜெயிலுக்குள்ள அந்த அந்த எது எல்லா விதமான குற்றங்களுக்கும் வந்து மூல காரணம் வந்து போதை பொருள் தான் அதை குடிச்சிட்டு தான் அவன் வந்து அந்த ஃபீல்டுக்கு போகிறான்னு கேட்டால் அவன் சுய அறிவோடு போகிறது கிடையாது என்ன நடக்கும் கான்சிக்வன்ஸ் தெரியாது அவனுக்கு அந்த ஒரு மர்டர் பண்ணால் அவனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து அவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு அவன் அந்த 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 அறிவு அவனுக்கு கிடையாது அவனுக்கு ஸோ அவன் போய் அதை பண்ணிட்டு வர்றான் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த போதை தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் அடடா நம்ம வந்து ஒரு மர்டர் பண்ணிட்டோமா நம்ம அப்புறம் தான் அவன் வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணுறான் அவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அழகு ஒரு இருபது வருஷம் உள்ளே இருக்கணுமா நம்ம ஸோ உள்ளே வந்து அந்த எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு எங்களை வந்து எதிரியாக நினச்சோ அல்லது வந்து வேறு விதத்தை எங்களை தாக்கலாம்னு நினச்சோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ரவுடிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு வரவே மாட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரேரு இருப்பாங்க வராமலாம் இருக்க மாட்டானுங்க ரொம்ப ரேர் ஆகிருவானுங்க அப்படி வந்தாலும் அவனை எதுலேயுமே இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க ஓகே அவன் இருக்கிற இடமே தெரியாது அந்த அவ்வளோ பெரிய ரவுடி ஒரு சிட்டியாக ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு ரவுடி ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து அவன் எங்கே இருக்கிறான்னு எங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோ அமைதியாக இருப்பான் நீங்கள் அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ரவுடியை வந்துட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கிட்டத்தட்ட எங்கள்கிட்ட எல்லா ரவுடியும் வந்திருக்காங்க இந்த இப்போ மெட்ராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட
அவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டோம்னா அவன் உடனே ஒரு ஒரு பாஞ்சு நாள் ஒரு மாதத்தில் அவன் வெயிலில் போயிடுவான் அவன் திருப்பி அந்த அஃபென்ஸை பண்ணுவான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இவனோட தொல்லை தாங்க முடியல மாதிரி கொஞ்சம் நாள் ஒரு வருஷம் எங்கேயாவது கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்றது தான் வச்சு நான் போலீஸ் நினச்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவனை வந்து குண்டா சாக்கில் போட்டு கொண்டு போய் ஒன் இயர் உள்ளே வச்சுட்றாங்க அதுக்கு ட்ரையல் கிடையாது ஓகே கோர்ட்டு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது குண்டா சாக்கிட்ல போட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் இயர் டிட்டென்ஷன் அது ஸோ இட் இஸ் இல்லை கன்விஷன் இட் இஸ் ஓன்லி டிட்டென்ஷன் அவனை வந்து டீட்டெயின் பண்ணுறது ஃபர்தராக அவன் எதுவும் குற்றங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக அவனை டீட்டெயின் பண்ணுறது ஸோ அந்த டிட்டென்ஷன் பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் வந்து போலீஸ் வேணுன்ட்டு கூட ஒருத்தனை கொண்டு போய் டீட்டெயின் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அவனை ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ள இதே மாதிரி ஒரு அட்வைசரி போர்டு இல்லை கொண்டு போய் அவனை கொண்டு போய் உட்கார வைப்பாங்க அந்த அட்வைசரி போர்டு வந்து பை தி நீதித்துறை அவங்க வந்து ஜுடிஷியல் அவங்க தான் வந்து அந்த அட்வைசரி போர்டில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து போலீஸ்காரங்க சொல்கிற அந்த காரணங்கள் முழுசையும் ஏற்று இவன் ஒரு வருஷம் உள்ளே இருக்கணுமா வேண்டாமான்னு அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க ஸோ அட்வைசரி போர்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் அவங்க வந்து அதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணிட்டு சொன்ன உடனே உடனே வந்து சம் டைம்ஸ் வந்து அட்வைசரி போர்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அட்வைசரி போர்டு ரிலீஸ்னா உடனே வந்துடுவாங்க சில நேரங்களில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் போலீஸ் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் இவன் அவன் என்னென்ன அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணுறான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஃபைல் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு நூறு பக்கம் இருநூறு பக்கம் முந்நூறு பக்கம் புக்கு அவனுக்கு கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டென் டிட்டென்ஷன் அவனுக்கு ஒன்று கொடுக்கணும் அதில் ஒரு முந்நூறு பக்கத்துக்கு அவன் என்னெல்லாம் அப்படி இருக்கான்னு சொல்லி இருக்கும் அது அதை முழுசும் படித்து பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து இந்த அட்வைஸ் போர்டு படித்து பார்த்துட்டு தான் இவனுக்கு வந்து இவனை உள்ளே இருக்கணுமா வெளியே போகணுமான்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க ஓகே சில நேரத்தில் வந்து அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரில் வந்து நிறைய ஃப்ளாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ளாஸை வச்சுக்கிட்டு இல்லை நீங்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லியிருக்கேன் போலீஸ் வந்து பொய் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டென்ஷன் ஆர்டரில் சில தப்புகள் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அட்வைஸ் போர்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்னென்னு கேட்டால் அடுத்த இது வந்து அவனுக்கு ரெட் ஃபைல் பண்ணலாம் இந்த டிட்டென்ஷன் அவன் எதிர்த்து அட்வைசரி போர்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இட் வில் பி இந்த அந்த டிட்டென்ஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகும் கன்ஃபார்ம் ஆனோன்னா அவன் வந்து அவன் அவன் ரீட் ஃபைல் பண்ணுவான் ஹைகோர்ட்டில் ஸோ கீழே கோர்ட் எதுவும் கிடையாது அவனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஹைகோர்ட்டில் வந்து அவன் வந்து ரீட் ஃபைல் பண்ணுவான் ரீட் ஃபைல் பண்ண உடனே அது அந்த ரிட்டு எடுக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஆகிடும் ஸோ ஏற்கனவே மூணு மாதம் அட்வைசரி போர்டில் போயிடுச்சு திருப்பி ஒரு ஆறு மாதம் அந்த ரிட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே ஆகிடும் அப்புறம் அந்த என்கொயரியெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு பத்து மாதம் ஒரு பதினோரு மாதம் ஆகும்போது அது வந்து சில பேருக்கு வந்து ரிலீஸ் வரலாம் ரிலீஸ் வரலாம் அப்போ இப்போ இந்த குண்டாஸ் வந்தான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு ரவுடியை மெயின்டைன் பண்ண முடியல அவனை வந்து இப்போ அவனோட அவனை அவனை வந்து ரொம்ப அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணுறான் அவனை கோர்ட்டு கொண்டு அவனை மறுபடியும் திருப்பி அரெஸ்ட் பண்ணாலும் வெயிலில் வந்துடுறான் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலன்ற ஸ்டேஜில் தான் குண்டாஸ் போடுறாங்க அவன் மேலே ஒரு ஏரியாவில் ஒருத்தனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயின் பண்ணுற மாதிரி இந்த சிட்டியில் இருக்கிற அத்தனை ஏரியாவில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஜரகத்துக்குள்ளே உட்பட்ட அத்தனை ரவுடி பசங்களையும் குண்டாஸில் போட்டு கொண்டு உள்ளே வச்சுருவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன ஆகும்னு பார்த்து நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் அதாவது வந்து சிட்டியினுடைய அத்தனை முக்கியமான ரவுடிகளும் அதாவது வந்து கொள்ளக்காரன் கொள்ளக்காரன் இந்த ரேப் பண்ணுறவன் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான அஃபன்ஸ் பண்ணுற அத்தனை பேருமே ஒரே இடத்துல கான்கிரீட்டட் ஓகே ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துருவான் ஸோ எங்கேனாலுமே என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே ஆ ஆயிரம் பேர் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க அவனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு பயம் கட்டினா இது வந்து சுற்றியும் வால் இருக்கு வெளியே ஓட முடியாது ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு ஓட முடியாது ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அவன் ஸோ எங் எங் தப்பு பண்ணால் இவங்க தண்டிப்பாங்கன்றது வந்து கட்டாயம் அவனுக்கு தெரியும் கொண்டு போய் தனியாக கொண்டு போய் செல்ல வச்சுருவாங்க நம்மளை பூட்டி வச்சுருவாங்க வெளியே ஓட மாட்டாங்க இப்போ ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக்ஸுக்கு கூட என்னென்ஸ் நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவும் பூட்டியே வச்சுருப்பாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே அப்படின்னு ஜெயில் வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு திறந்தா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு தான் மூடணும் ஓகே அது வரைக்கும் அவங்க அவங்களுடைய வளாகங்களுக்குள்ளே இருப்பாங்க இப்போ கண்ட இடத்துலாம் சுற்ற முடியாது பட் அவங்கவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட
எங்கிட்ட இருக்க மென் ஒரு முப்பது பேர் இருப்பான் ஜெயிலுக்குள்ள மேக்சிமம் அந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா எல்லாம் வந்து அந்தந்த க்ளோஸர் அந்தந்த க்ளோஸ் பண்ணி அங்கங்கே ஒரு வார்டர் இருப்பாங்க ஓகே ஓகே அந்த இன்க்ளோசர்ஸில் அவன் வெளியே வந்தானா இரநூறு உள்ளே இருந்தானா இரநூறு பேர் அவன் வெ எல்லாம் வந்து அந்த ஆயிரம் பேர் வெளியே வந்துட்டானா அங்கே மொத்தமே அஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரி நடக்காது நிச்சயமாக ரொம்ப ரேராக நடக்கும் இப்போ நடந்துச்சது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நைன்டி எயிட் நடந்த கலவரம் வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து பதிமூணு பேருடைய அவங்க ஃபயரிங் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பத்து பதிமூணு பேர் செத்து போயிட்டாங்க பிரச்சனை செத்து போயிட்டாங்க அதே மாதிரி எங்களுடைய இதில் ஜெயிலரே இறந்துட்டார் ஜெயிலரே வந்து அடிச்சு தூக்கி இதில் போட்டானுங்க தீயில் போட்டானுங்க நெருப்பில் போட்டானுங்க இப்போ எங்களுடைய ஸ்டாஃபர் மூணு நாலு பேரை வந்து இது பண் மட்டும் பண்ணிட்டானுங்க ஸோ அவனுக்கு வெளியே வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான சம சமாச்சாரம் தான் ஸோ வெளியிருந்து நாங்கள் வந்து ஃபோர்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் ஏன்னா வித்தின் நம்ம மினிட்டுக்குள்ளே எல்லாமே செஞ்சாகணும் இல்லையா கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு கேட்கலாம் வச்சு வெளியே போடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒருத்தரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்ககிட்டலாம் ஆர்டர் கேட்டுக்கிட்டலாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது ஜெயில் சூப்பிட்டுக்கு எல்லா அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ யூ கேன் ஓப்பன் ஃபயர் யார்கிட்டையும் அவர் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் அது மாதிரி போலீஸ் பண்ண முடியாது ஆமாம் ஒரு லட்சம் பேர் அங்கே இருந்தால் கூட அவங்க வந்து போலீஸ் எத்தனை பேர் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஒரு சூழலில் வரும்போது அவங்க வேறு கிட்டே ஆர்டர்ஸ் வாங்கிட்டு அவங்க செய்ய முடியுமே தவிர தானாக தான் இண்டிபெண்டாக அவங்க செய்ய முடியாது அவங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் ஓப்பன் பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அது எல்லா இடத்துக்கும் தாண்டி போகணும் அது அத்தனை பேரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணால் தான் இங்கே ஃபயர் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே அவங்க உள்ளே புந்துருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நெருக்கடிகள் இருக்குது போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது மாதிரி கிடையாது எங்கே அவனுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் தான் வாழை இது கேட்டை உடச்சானா முடிஞ்சு போச்சு ஓகே கேட்டை உடச்சானா வெளியே போயிடுவான் அவன் அதை வந்து திடீர்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வெளியே வந்து அவன் எங்களை அட்டாக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து போகிறான்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டு உடைக்கிறது அவன் எவ்வளோ நேரம் அவன் ரெண்டாயிரம் பேர் போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் இருந்த ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது சிறைச்சாலைகளுடைய கதவுகள் உடைக்கப்பட்டால் வந்து புரட்சி வெடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் லாண்ட் ஆர்டர் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா கண்டிப்பாக அப்போ எல்லோரும் வெளியே போயிடுவானுங்க அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்லிட்டுனா அந்த ஜெயில் சூப்பண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து எல்லா அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே அவர் யாரை வேணாலும் ஏன் லத்தி சார்ஜ் பண்ணலாம் ஓகே டயர் கேஸ் பண்ணலாம் அது இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபயரிங் ஓப்பன் பண்ணணும் ஒரு நெசசரி இருந்ததுன்னா ஃபயரிங் ஓப்பன் பண்ணலாம் அன்கொஸ்டினபிள் அது பட் இந்த ஃபயரிங்கில் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து விசாரணை கமிஷன் வச்சாங்க அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்க ஃபயரிங் வந்து தேவைப்பட்டுச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் அதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருந்துச்சு தேவையில்லைன்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம் அவங்க வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து அதை வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க ஸோ அது வந்து பெரிய ஒரு விசாரணை அது வந்து ரொம்ப நாள் போகணும்னு வச்சுங்க அதெல்லாம் கண்ட்ரோலிங் சென்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் எங்களை எடுத்துக்கிட்டெல்லாம் வந்து அவனால் உள்ளே இருக்க முடியாது அவனால் ஒரே நாள் இருந்துட்டு போயிடுறவனா என்ன ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> அதில் வந்து அவர் ஒருத்தரையும் விசாரித்து பேர் என்ன ஒரு என்ன என்ன கேஸு அப்படின்லாம் விசாரிப்பார் சார் சென்சேஷனல் கேஸும் அதில் இருக்கும் ஸோ அவர் டிசைட் பண்ணுவார் யார் வந்து எங்கே போடணுன்றது வந்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே இருக்க ஆஃபீஸர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நோட்டோரியஸ் கிரிமினல்ஸாக இருந்தால் அவனை வந்து அதுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற ஏரியாவில் கொண்டு போயிடுவோம் டெரரிஸ்டாக இருந்தால் டெரரிஸ்டனுடைய ஏரியா அதே மாதிரி லுனா லுனாட்டிக்காக இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு ஏரியா சிக்காக இருந்தால் அவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பணும் சும்மா ஆர்டினரி பிரசன்ஸாக இருந்தால் அந்த ஆர்டினரி பிரசன்ஸ்னுடைய பிளாக் அனுப்பணும் அப்படி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்குள்ள வந்து நிறைய இடங்கள் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் யார் யாரை எங்கே அனுப்பணுன்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ தப்பாக ஒரு இடத்துல அனுப்பிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து அங்கே வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணிடுவான் அதனால் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் எங்களுக்கு முக்கியமான சமாச்சாரம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்
பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர்கிட்ட போவோம் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் செக்அப் முழுசாக ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் ஒர்க்கர்கிட்ட போவோம் எப்படி வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து சூட்டை போவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒரு டீம் அது ஒரு டீம் ஒர்க் அது ஜெயிலுக்குள்ளே ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு பிரச்சனை பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஹி ரிக்வயர்ஸ் அவனை வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து கொஞ்சம் மென்டலியே அப்செட்டாக இருந்தான் ஸோ இவன் கொஞ்சம் வந்து ஒரு இன்சைன் மாதிரி இருக்கிறான் இவனை நீங்கள் தனியாக வந்து பாட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கைதி இவன் இல்லை ஏதாவது கமிட் சூசைட் கமிட் பண்ணிக்குவான் இல்லை ஏதாவது மரத்து மேலே எரிக்குவான் இல்லைனா யாரையாவது ஏதாவது க்ளோஸ் கொண்டுடுவான் இவன் இப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த லுனாசியாக இருந்தான் அந்த மாதிரி அவன் சொல்லுவான் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய ரவுடிகளாக இருந்தான்னு வச்சுங்களேன் அவன் ஒரு பத்து பசங்களை சேர்த்திட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எகேன்ஸ்டாக வந்து வேலை பார்ப்போம் அதனால் இவனை தனியாக வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி நாங்கள் அங்கே இதில் வச்சுருவோம் அப்படி நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிவிடுவோம் அது இந்த கேள்வி எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக உங்கள் கிட்டே எப்படி ஷூட் அவுட் பண்ணுறது இல்லை பட் அதை கேட்டே ஆகணும் என்னென்னா இவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் கிளாசிஃபை பண்ணி எல்லாரையும் பிரித்து வைக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய வேலைகள் இருக்குது அதுக்கான ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லோரும் இதெல்லாம் தாண்டி சிறையில் வந்துட்டு ஒரு கைதி தற்கொலை பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது இது எப்படி சார் நடக்குது சிறையில் உண்மையிலேயே அது தற்கொலை தானா தற்கொலை நடக்குதா சிறையில் சிறையில் தற்கொலை மட்டும் தான் நடக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பிரச்சனரை வந்து இருபத்தாலு மரம் பூட்டி வச்சு நாங்கள் பாதுகாக்கிறது கிடையாது அது ஒரு கிராமம் மாதிரி அது ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி அது அவனை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் வந்து அவன் எங்கே வேணாலும் போய்ட்டு வர முடியும் அவனால் என்க்ளோஷரில் நாங்கள் போட்டு வச்சுருந்தா கூட இப்போ அவனுக்கு இன்டர்வியூ வருதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவன் என்க்ளோஷ்லேருந்து வெளியே வந்துடுவான் கோர்ட்டுக்கு போகணும் என்க்ளோஷ் விட்டு வெளியே வந்துடுவான் உடம்பு சரியில்லை வெளியே வந்துடுவான் ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு போகணும் அவன் வெளியே வந்துடுவான் எல்லாம் கோர்ட் அட்டன் பண்ணுவான் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறதெல்லாம் வெளியே வந்துடுவான் இப்படி எல்லாருமே வந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பானுங்க சும்மா வந்து போயிட்டே இருக்க முடியாது அவன் அவன் வந்துக்கிட்டே இருப்பான் அவன் சப்போஸ் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறான்னு வச்சுக்கங்களேன் இன்டர்வியூவில் வந்து ஒன் நாட்டியோ அல்லது வந்து ஏதாவது அங்கே அங்கே வந்து ஏதாவது அந்த குடும்பத்தாரோ வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க இவன் அதை பார்த்தனும் ரொம்ப வேதனை அடைகிறான் நம்ம வந்து இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு மாதிரி நினைக்கிறான் அப்படிலாம் நினச்சி வந்து சில பேர் வந்து அதுக்கு முயல்வாங்க அது வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப ரேர் எங்களுக்கு வந்து வந்து சூசைட்லாம் பண்ணிக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு கேஸ் ரெண்டு கேஸ் இந்த மாதிரி வரும் அது வந்து எங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிசனர்ஸை பிரிசனர்ஸை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாம வச்சுக்கோங்க ஓகே எல்லாமே ஒரு 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 நாற்பது ஒரு 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 பிளாக் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு பேர் இருநூறு பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒருத்தன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் எப்படி இறந்தான்றது இருநூறு பேருக்கும் தெரியும் அந்த இருநூறு பேர் மேலே மூலியமாக ரெண்டாயிரம் பேருக்கும் தெரியும் ஸோ ஒரு இறப்பை வந்து நாங்கள் மறைக்கலாம் முடியாது ஓகே இல்லையா சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ல இது வந்து ஒரு போலீஸ் லாக்கப் மாதிரி இருக்காது எங்களது லாக்கம் ஓகே அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் பிளாக் இருக்கும் அதில் அதில் வந்து நூறு நூறு இருநூறு பேர் இருப்பாங்க சில நேரங்களில் வந்து சிங்கிள் செல்லையும் அடைக்கிறது உண்டு சில சென்சிட்டிவ் பிரசன்ஸ் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனை கொண்டு போய் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு நீ எதை கேட்க வரீங்கன்னு தெரியுது எனக்கு புரிஞ்சது எனக்கு அது அது வந்து எப்படி வந்து அவன் தற்கொலை பண்ணிக்குவான்னு சொல்லி ஆனால் அதில் வந்து எந்த ஃபவுல் பிளேவும் கிடையாது அவன் உண்மையாலுமே அவன் பண்ணிக்கிட்டது தான் அது அவன் வந்து ஒயரை பிச்சு எடுத்துட்டு அவன் வாயில் கடிச்சு இதாயினும் தான் அது அதில் வந்து எந்த சந்தேகம் கிடையாது எப்படின்னா ஒரு இறப்பு வந்து வந்து சும்மா செத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுற முடியாது எங்களால் ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து பல் சொல்ல வேண்டியது கவர்மெண்ட் நாங்கள் மட்டும் பல் சொல்கிறது கிடையாது வெறும் பிரிசன் அத்தாரிட்டி மட்டும் கிடையாது கவர்மெண்ட் பப்ளிக் பல் சொல்லணும் அவங்க அதனால் அந்த இறப்பு முழுசு முதல்ல என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா அங்கே உடனே இறந்த உடனே நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அவங்க பேர அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவனை அந்த கன்சர்ன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த போலீஸ் கேஸ்னு உடனே எங்கள் மேலே கேஸ் போடுவான் அவன் இறந்து போயிருக்கிறான் எப்படி இறந்து போயிட்டான்னு சொல்
அப்படியே இருந்து போயிடுவானுங்க சில மரத்த மலை ஏறி கீழே குச்சிடுவான் அங்கிருந்து ஸோ இப்படிலாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அவன் வந்து சாகணும் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் நான் ஒருத்தன் எப்படி வேணால் சேர்த்துடலாம் சாகணும் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு வந்து அதுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து எங்கேயாவது அவன் அவன் தேடி பிடிச்சி எடுத்து செத்துருவான் அவன் அதனால் அது வெறும் வந்து நீங்கள் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பூட்டியே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பூட்டி வைக்கிற ஆட்கள் கூட ஸ்டோலிங் நாங்கள் வெளியே டைம் கொடுத்தாகணும் நாங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் அவன் நடக்க கூட விடணும் நாங்கள் பூட்டியே வச்சுக்க முடியாது உள்ள ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து சூசைட்லாம் வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குது பட் இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர் அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஏதோ நாங்கள் வந்து அடித்து ஃபவுல் ப்ளே பண்ணி அது மேலே வந்து இவன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதெல்லாம் வந்து சினிமாவில் வேணால் நடக்கும் இங்கே நடக்காது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களை வந்து அத்தனை கண்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்புறம் போஸ்ட்மார்ட்டம் இருக்குது போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் வந்து காசு அப்டேட் என்னென்னு சொல்லுவான் அதில் சப்போஸ் பாய்ஸ் அண்ட் சாப்பிட்டு வச்சுங்க அப்போ அது மேலே நடவடிக்கை எடுப்போம் சும்மாலாம் விட்டுற முடியாது அது இப்போ போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் வந்து அவன் பாய்ஸ் அண்ட் சாப்பிட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லான்னு வச்சுக்கலாம் உடனே பாய்சன் எங்கேருந்து வந்துச்சு பாய்சன் என்ன ஃபார்மில் அவனுக்கு பாய்சன் உள்ளே போயிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்பாங்க என்ன பாய்சன் அவன் சாப்பிட்டுருக்கான் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து ஸ்டாங்குலேஷன் கட்டி கயிறு கட்டி தொங்கியிருந்தான்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அதுக்குரிய அடையாளங்கள் இருக்கும் ஸோ சில நேரத்தில் கார்பனில் வேலைக்கு போகிறான் அங்கே பாலிஷ் எடுத்து குடிச்சிருவான் அங்கே நேரம் இதில் டைனிங் செக்ஷன் போவான் அங்கே வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது எடுத்து சாப்பிட்டுருவான் ஸோ இவன் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறானே பார்த்துட்டு பின்னாலேயே ஒரு வார்டர் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் பிரச்சனை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு மொத்தமே அங்கே வந்து ஒரு டைமில் நாற்பது பேர் தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் இந்த நாற்பது பேர் எப்படி ரெண்டாயிரம் பேர் கண்டிப்பாக வச்சு பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் பட் போலீஸ் லாக்கப் அப்படி கிடையாது போலீஸ் லாக்கப்பில் ஒரு ஆள் இருந்தான்னு கேட்டால் இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க போலீஸ் அவனை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அங்கே உட்காந்து சில செலவுகள் ஒன்றுமே கிடையாது அவனுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஜட்டியோட கொண்டு வந்து போட்டாங்கன்னு சொல்கிறான் பாரு ஏன் ஜட்டியோட போடுறான் அவன் லுங்கி கொடுத்தானா கிழிச்சு தொங்க தொங்கிடுவான் சில நேரத்தில் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசன் அவனை ஜட்டியோட என்ன போட்டு வச்சுருந்தாங்க இது இந்த இதுதான் காரணம் வேற ஒன்றும் அவனை வந்து அவன் அவமானம் அவமானப்படுத்தணுன்ற நோக்கம் கூட அது கிடையாது அதில் அதில் அவன் ஏதாவது கமிட் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதனுடைய நோக்கம் ஏதுவே ஸோ அவன் கமிட் பண்ணிக்க மாட்டான்ற ஒரு நம்பிக்கை இந்த போலீஸ்க்கு இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் ஜட்டியோட உட்கார வைக்க மாட்டான் ஓகே அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் அது ஸோ வெளியே பப்ளிக்ஸில் தெரிகிற மாதிரியோ அல்லது வந்து உங்களுக்கு சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரியோ கொடுமைகள் எல்லாம் வந்து ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து பண்ண முடியாது பண்ணவும் மாட்டோம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை இல்லை இன்னொன்று எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு காரணமுக்கும் ஒரு காரியம் இருக்கணும் இல்லையா ஒரு காரணம் வேணும் இல்லை ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா ஸோ என்ன காரணம் நீங்கள் வந்து காரணத்துக்காக நாங்கள் எங்களை அவனை அடித்து சாகடிக்க வேண்டியது இருக்குது எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஜெயிலில் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் கஸ்டடியில் கொடுக்குற ப்ரிசனர்ஸ் சேஃபாக நாங்கள் பார்த்துக்கணும் சிறைச்சாலை சூப்பனுடைய முக்கியமான கடமை என்னென்னு கேட்டிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் பொறுப்பில் கொடுக்கப்பட்ட ப்ரிசனர் வந்து நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அவன் மேலே ஒரு அடிப்பட்டால் கூட அவன் மே கோர்ட்டுக்கு போகும்போதோ அல்லது வெளியே எங்கேயோ மீடியாவில் எங்கேயோ சொல்லிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அடி எப்படி பட்டுச்சு ஏன் அடிச்சிங்க நாங்கள் அடிக்கக்கூடாதுலாம் கிடையாது அடிக்கலாம் அடிக்கலாம் எங்களுக்கு அடிக்கலாம் தடியடி நடத்தலாம் துப்பாக்கி சூடு நடத்தலாம் எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது பட் ஏன் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாம் ஜெயிலை உடச்சிட்டு வெளியே போக போகிறான்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்துட்டு பண்ண முடியும் அடிக்காமல் எங்களை வந்து ஒருத்தன் அடிக்கணும் நாலு பேர் சேர்ந்து எங்களை அட்டாக் பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா அவனை நாங்கள் அடிக்காதோ ரிட்டைல் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஒரு தற்காப்புக்காக நாங்கள் வந்து அடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ நாங்கள் அடிக்கவே மாட்டோம்னுலாம் சொல்ல மாட்டோம் அடிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த பிரச்சனை ஏற்படுத்தினால் எங்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஓகே ஓகே ஆனால் இன்னொன்று இன்னும் இன்னொன்று பாருங்கள் அடிக்கிறது வந்து எங்களுக்கு வந்து அவனை வந்து மிரட்டுறதுக்கு அடிக்கிறது தானே தவிர அவனை கையை காலெலாம் உடைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு தேவையில்ல அது அவன் இந்த ஏன்னா இந்த கையை காலை உடஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லணும் இல்லையா உங்களுக்கு எத்தனை ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து மனித உரிமை கழகம் இருக்குது நிறைய வந்து நிறைய ஃபோரம்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு கோர்ட் இருக்குது கேஸ் இருக்குது எங்கள் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஏடிஎஸ்பி பல்லவ எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னால் அவங்க கேஸ்
ஸோ ஜெயிலில் விட்டு வெளியே ஆளுங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஜெயிலுக்குள்ள ஒன்றும் நடக்கல அப்படின்ற அந்த மூடி வச்சுலாம் மறக்க முடியாது நீங்கள் எதுவுமே இவன் போகிறோம் வெளியே போய் சொல்லிவிடுவோம் எல்லாத்தையும் உள்ள அடிச்சுன்னு நொறுக்கிறானுங்க எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் சாகடிச்சுனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான்னு வச்சுக்கங்களேன் ஃப்ளார் அப் ஆகிடும் இல்லது மீடியா இப்போ நேரம் அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மீடியாவில் சொன்னாங்க கிடையாது நீங்கள் உடனே ஒருத்தர் கேமரா தூக்கிட்டாங்க ஓடுவீங்களா இல்லையா இல்லையா ஸோ மீடியா வந்துருச்சு அதனால் எங்களுக்கு வந்து அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் வந்து இந்த ஜெயில் கொடுமைகள் அப்படின்றது வந்து இல்லை 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 அதான் நான் அடிக்கிறேன் அடிக்க மாட்டேன்லாம் சொல்லலையே அடிப்போம் சந்தர்ப்பங்கள் அவங்க எங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னு நாங்கள் அடிப்போம் அவ்வளோதான் ஓகே அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி இருந்த சிறைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிறைக்கும் வந்து நிறைய வருது படங்கள்ல மறுபடியும் படங்களை வச்சு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா சாப்பிட்ற இடம் வந்துட்டு கூட வந்துட்டு அவ்வளோ க்ளீனாக இல்லை ஒரு டாய்லெட் வந்துட்டு அவ்வளோ க்ளீனாக ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய சிறைகளில் வந்துட்டு இதெல்லாம் எப்படி மாறி இருக்கு இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய டெவலப் பண்ணுறாங்க முதல்ல வந்து 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 பிரச்சனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் செல்லூர் லாக்கப் தான் ஜாஸ்தி ஓகே செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் செல்ல டாய்லெட் கூட இருக்காது ரெண்டு சட்டி கொடுப்பாங்க சட்டின்னு தெரியுமில்ல பானை மாதிரி ஒரு சட்டி ஒன்று வந்து நம்பர் ஒன்றுக்கு நம்பர் ஒன்று 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 இன்னொன்று வந்து நம்பர் டூக்கு ஸோ யூரின் யூரினருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டாய்லெட்டுக்கும் சேர்ந்து ரெண்டு சட்டி கொடுத்துருப்பாங்க நைட்டில் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் தான் அவனால் போக முடியும் வெளியே போய் யூரின்லாம் போக முடியாது அவனால் ஏன்னா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு போட்டுனா அடுத்த நாள் காலைல ஆறு மணிக்கு தான் திறப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காலப்போக்கில் வந்து அதெல்லாம் மாறி இப்போ கலைஞர் இருந்தார் ஜெயிலுக்குள்ளே நிறைய ட்ரிப் அவர் வந்திருக்கார் அவர் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி வந்து கொடுமைகள்லாம் அவரும் அனுபவிச்சிருக்காரு சட்டியில் அந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கு அப்போ அவர் வந்து என்ன பண்ணார் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி எல்லா ஜெயில்களையும் ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மாறிடுச்சு அது ஸோ அறுபத்தேழுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட்டாக மாறுது அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ட்ரை லைட்டிங் எல்லாமே ஓகே அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பீரியடில் அறுபத்தேழுக்கு முந்தி இருக்கிற பீரியடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரை லைட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டாய்லெட் முழுசும் காலையில் இவனுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் அது இந்த சட்டியை எடுத்துகிட்டு இவனு தான் கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி அங்கேயும் அந்த ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ட்ரை ட்ரை தான் அது அதை முழுசி மழுதும் எடுத்து ஒரு ஆண்டாவில் போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் மறுபடியும் திருப்பி வெளியே கொண்டு போய் அதுக்குன்னு ஒரு புதை கொடுக்கல் மாதிரி எல்லாத்தையும் தோண்டி அதில் கொண்டு போய் கொட்டி அது மேலே சாம்பல் அதெல்லாம் போட்டு அப்படி தான் அறுபத்தேழு அந்த காலகட்டங்களில் ஓகே பிரசன் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஹைஜீனிக்காக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஹைஜீனி அவ்வளோ ஹைஜீனிக்காக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ரோச் வேறு மாதிரி இருந்தது காலத்து இந்த காலகட்டம் அது பீனூட்டிவ் அப்ரோச் இந்த காலம் மாட்டோம் ஸோ இவனை வந்து நல்லா சாப்பாடு கொடுத்து கொழு கொழுனு வளர்த்தணும்னு வச்சுங்க இவன் நாளைக்கு நம்மளை தான் உதைப்பான் இவன் அதனால் என்ன பண்ணுவானுங்க சாப்பாடெல்லாம் வந்து நியூட்ரிஷன் டயட்டை தான் கொடுப்பாங்க பட் அவன் சாப்பிட பண்ணாங்க கன்சியூம் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன பண்ணுன்னா காலையில் சோள சோள கஞ்சி அவனுக்கு கொடுக்கணும் இந்த சோள கஞ்சி என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் நீட்டாக சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருந்து அவன் ரேஷன் வாங்குறாங்க அப்போல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து அந்த மாதிரி இடங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவன் கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அப்படியே கொண்டு கூட்டுவான் ஓகே அதை கொட்டினான்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் அந்த சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கல்லும் மண்ணும் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஆளுங்க சாப்பிட மாட்டானுங்க சாப்பிட மாட்டான் சென்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுவோம் அவ்வளோதான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து அவன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க மாட்டான் அதே மாதிரி வந்து காய்கறி கீரியெல்லாம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் வாங்கி போய் காய்கறியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க வாரத்தில் மூணு நாள் மட்டன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் வந்து இருக்கு இப்போ வந்து நியூட்ரிஷனல் டயட் கொடுக்குறாங்க ஹெல்த்தியாக ப்ரெஷ்னஸ் வச்சுக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் அப்போ அந்த காலத்துலலாம் கிடையாது ஸோ ஒரு டீ கூட கிடையாது மார்னிங் எந்திரிச்சா ஒரு கோவில கஞ்சி கொடுப்பாங்க சோள கஞ்சி மத்தியானம் ஆனால் ஒரு களி அரை களி சோள களி அதுக்கப்புறமா ரைஸ் வந்துச்சு நைட்டில் அதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு அரை சோள களி இந்த சோள களி நீங்கள் சாப்பிட முடியாது எடுத்து சாப்பிட முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா பூரா ஒரு ஒரு கடிக்கு அடிச்சிங்கன்னா நாலு கல் இருக்கும் அதில் அப்போ என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஒர
கழுகிட்டே இருப்பான் அவன் யார் போனாலும் உடனே போய் தண்ணி ஊற்றுவான் அந்த நாயில் போடுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் அப்படி வந்து அது கழுகிட்டே இருப்பான் அவன் ஸோ ஒரு ஈ கூட உள்ளே வர முடியாது நீங்கள் வந்து ஒரு ட இதில் வந்து கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் கேட் சிஸ்டம் அது பூரா வலை அடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் ஃபுட்டை வந்து ஃபுட்டு மேலே ஒரு ஈ கூட வைக்காதுங்க ஒரு ஈ இருந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா உடனே அந்த 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 அங்கே இருக்கிற அந்த காவலருக்கு வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஹைஜீனிக் பராமரிக்க அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டிஸும் அதே மாதிரி தான் எல்லா பிரிசன்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ரெண்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பார்த்துக்கிறதுக்கு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் சப்போஸ் வந்து அவன் வந்து கொஞ்சம் வந்து வீக் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டயட்னு முட்டை பால் மட்டன் எல்லாம் கொடுத்து அவனை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்படி எல்லாமே வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஹெல் எல்லா பர்சனும் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க இப்போது ஹாப்பியாகவும் இருக்காங்க ஏன்னு கேட்டால் உள்ளே கேன்டீன் இருக்குது என்ன வேணால் வாங்கி சாப்பிட்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த காலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது பிரசன் வந்து முன்னேறி இருக்குது நிறைய ரெஃபர்மேஷன் இது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெஃபர்மே ஏன்னா அவனை வந்து இது ஏ சாப்பிட்டா அவன் மாதிரி ஒரு மாதிரி போனாட்டா நான் சார் இருக்கும்போது எல்லாம் வேரியஸ் திங்ஸ் வந்து அவன் பார்க்குறான் இல்லைங்களா லைப்ரரி இருக்குது பெரிய புஸ்தகம் இப்போ கூட நீங்கள் பார்ப்பீங்க நிறைய டிவிலலாம் வந்து ஷோ பண்ணுவோம் நிறைய விஐபிஸ் வந்து புக் கொடுக்குறாங்க புக் ஸ்டால்ஸ்லலாம் உள்ளே இருக்கிற புக் ஃபேர்லலாம் வந்து நிறைய ப்ரிசனர்ஸ்க்குன்னு புக்ஸ் வந்து பப்ளிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த அந்த அப்போல்லாம் வந்து அவ்வளோ கிடையாது இப்போ லைப்ரரி இருந்துச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு புஸ்தகம் தான் இருக்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து புஸ்தகங்களை அடுக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து கட்டணங்கள் இல்லாத அளவுக்கு புஸ்தகங்கள் வந்து குவியுது இப்போ அது மாதிரி வந்து அவங்க நம்ம நிறுத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் கம்ப்யூட்டரைஸ் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது உள்ள அவன் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகலாம் யோகா கிளாஸ் பண்ண யோகா போகலாம் போகலாம் டெய்லி விளையாடணுன்னா விளையாடலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஸோ பிரசன் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தண்டிக்கிற இடம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு ரிஃபர்மேஷனுக்கான ஒரு இடம் சீர்திருத்தூட மாறிடுச்சு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்துட்டு நான் தான் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் இன்னும் நிறைய வந்து உங்ககிட்ட பேச வேண்டியது இருக்கும் பட் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம இதோட மைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க் யூ சோ மச் சிறைச்சாலை எப்படி இருக்கும் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் எப்படி இருப்பாங்க சிறை கைதிகளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை வந்துட்டு இந்த ஷோல நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட சந்திக்கலாம் சைனிங் ஆஃப் நிவேதிதா சந்திரசேகர்